இஸ் நிவேதா வெல்கம் டு மை சாய் நிவிஸ் கிச்சன் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பன்னீர் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக அதுவும் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ பன்னீர் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னீர் வந்து நான் நானூறு கிராம் எடுத்துருக்கேன் நானூறு கிராம் எடுத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து சும்மா நீல நீல வாக்கில் ஒரு இது இதாக இந்த மாதிரி இன்ச் ஒரு ஒரு இன்ச் போல் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் போல் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளினா ஒரு பெரிய தக்காளி இது ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் ஒரு கை புதினா ஒரு கை மல்லி ஸோ இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா பன்னீரை ஆயில்லையோ இல்லை கீழேயோ உங்களுடைய விருப்பம்தான் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டேன் பேன் எடுத்துகிட்டு ஆயில் இல்லாட்டி கீ ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கிறேன் ஸோ மொதல் வந்து ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம பன்னீரை வந்து சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர்லாம் வந்து நிறையா குட்டீஸ்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க சாதம்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பன்னீர் பிரியாணியை வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு வெஜிடேரியன்னா பிரியாணி வந்து நார்மல் வெஜ் பிரியாணி இந்த மாதிரி போடுவீங்க ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பன்னீர் பிரியாணி வந்து இப்படி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு நம்ம அடுத்த பேட்சில் வந்து ரிமைனிங்காக போட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்பவும் கருக விட்டுறக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து இதானோடனே நீங்கள் வந்து அடுத்த சைடு வந்து ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பேட்சாக வந்து பிரித்து வந்து போட போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிக்கட்டும் ஸோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேட்ச் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஸோ அடுத்த பேட்ச் வந்து தான் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ வந்து கவனமாக இருக்கணும் ரொம்பையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருகிடக்கூடாது ஸோ பிகினர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்க்கும் ஒரு ஸ்பூனும் வச்சு கூட நீங்கள் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளிப் பண்ணுறது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இஞ்சி பூண்டு ஒரு கை மல்லி ஒரு கை புதினா இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அரைச்சி ஊற்றுறப்போ ஸோ இப்போ அதை வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் பேஸ்ட்டு மசாலா என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தனி மிளகாய் தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் நீங்கள் வந்து கலர் உங்களுக்கு நல்லா எடுத்து கொடுக்கணும்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து சேர்க்கல ஒன்லி ரெட் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இது கரம் மசாலா ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் அடுத்தது இப்போ மொதல் வாசனை பொருட்கள் எல்லாம் சேர்க்கணும் பார்த்திங்களா சீரகம் சோம்பு கேஷு வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி விட்டுடலாம் அடுத்தது மராத்தி மூக்கு சாவித்திரி பத்திரி சாதி பத்திரி சாரி சாவித்ரின்ட்டேன் அப்புறம் கல்பாசி ஸ்டாரனிஸ் டக்குனு பேர் வரல அண்ணாச்சி பூ அண்ணாச்சி பூ ஏலக்காய் பட்டை அடுத்தது கொஞ்சமாக சாதிக்காய் கிராம்பு 
நீங்க வந்து பிரியாணி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் பட் என்கிட்ட வந்து பிரியாணி லீஃப் இல்லை இப்போதான் செக் பண்ணேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இதை மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த வாசன பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பன்னீருமே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு மீது அது இன்னொரு பேண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக எல்லாமே நம்ம அப்போ ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ குக்கர் வச்சாச்சு ஸோ மொதல் வந்து குக்கர் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்புறம் பன்னீர் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணெயும் கூட நீங்கள் இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பன்னீர் தானே ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எடுக்கும் அந்த அந்த எண்ணெயுமே இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நெய் வந்து சேர்த்தாச்சு ஸோ குக்கரில் இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ்லேயுமே இந்த பிரியாணி பண்ணலாம் பட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பாலை தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே சீரக சம்பாலை பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து சீரக சம்பாலை பண்ணுறேன் நீங்கள் இதே மெத்தட் இதே இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பாஸ்மதியிலையும் பண்ணலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் இந்த வாசனை பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் அப்படியே ஒரே தான் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் என்ன கேட்டால் நீங்கள் வந்து வேறு எந்த ரெசிபி செய்கிறத விட அதாவது ஒரு குழம்பு அந்த மாதிரி வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரியாணி செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான வேலைங்க டக்குன்னு வெறும் ஆனியன் தக்காளி இது மட்டும் தான் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெருசாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப க கம்மி தான் ஸோ நீங்கள் நார்மல் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேகம் முடிஞ்சிடும் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து என்ன சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனியன் நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது நான் வந்து நிறையா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் அதை இப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா சுருள வதக்கிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து கீழே வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த நேரம் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளியில் உள்ள அந்த ஜூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நல்லா கீழே இறங்கிக்கும் ஸோ வந்து இதையும் நல்லா வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் வேகமாக செஞ்சிடலாம் என்ன கேட்டால் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து இந்த பிரியாணி வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் பெருசாக நான் சொன்ன மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது வெங்காயம் தக்காளி அதுவும் வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த டைம் எடுக்கும் இது வந்து நீல வாக்கில் தான் கட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஈஸியாக கட் ஆகிடலாம் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கு அடுத்தது பன்னீர் அவ்வளோதாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா பேஸ்ட்டு அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அது வந்து கொஞ்சம் வந்து பச்சை வாசனை வந்து போய்கட்டும் லைட்டா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பன்னீர் வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து முதவே ஆட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ மற்ற காய்கறிகள் பிரியாணினா நம்ம இதில் போடுவோம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து அதில் அப்சர்வ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் பட் பன்னீர் இதில் சேர்த்துட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடைய ஆரம்பிக்கலாம் அது வந்து பீசஸாக கலந்து போயிடலாம் அதனால் நம்ம வந்து கடைசியாக தான் நம்ம வந்து பன்னீர் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை வந்து போய்கட்டும் இப்போ பாருங்க எனக்கு வந்து பச்சை வாசனை வந்து கொஞ்சம் போயிருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மசாலா பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனி மிளகாய் தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம்
வாசனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து என்ன அளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன்னே முக்கால் கப்பு வந்து எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து மூணு கப் தண்ணி ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த அரிசி இப்போ அதில் வந்து நான் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன் மீதி ரெண்டு கப் அதாவது இப்போ நம்ம மிக்சியில் வந்து அங்கே அங்கே ஒட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு கப் அளந்து இதில் ஊற்றிட்டேன் இப்போ மீதி ரெண்டு கப் வந்து நம்ம நார்மல் கப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் வந்து உலக்கு வச்சு கணக்கு பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இந்த பெரிய உலக்கு ஒரு உலக்கும் இந்த சின்ன உலக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ரெண்டு உலக்கும் நான் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் சீர சம்பா இப்போ இதை வந்து நம்ம இங்கே தண்ணி ஊற்றினோம் பார்த்தீங்களா அப்போ தான் நம்ம வந்து அரிசியே எடுக்கணும் வேமாவே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சீர சம்பா அரிசி வந்து உங்களுக்கு வந்து உடஞ்சிரும் அந்த வாசனையும் போயிடும் அதனால் நான் கரெக்டாக ஊற வைக்கவும் மாட்டேன் அந்த நேரம் தான் வந்து எடுத்துட்டு இப்போ அதை வாஷ் பண்ணிட்டு அது கரெக்டாக நம்ம வா எடுத்து வாஷ் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அதை வந்து அப்படியே கழுவி நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ரொம்ப கரெக்ட் பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்பதான் வந்து அந்த பபிள்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற நேரம் இப்ப நம்ம வந்து அரிசியை கழுவிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க கொதி வர வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு இப்ப நம்ம வந்து கழுவி வச்சிருக்கிற சீர சம்பா அரிசியை இதுல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற பன்னீரை வந்து இதுல சேர்த்துக்க போறோம் அந்த ஆயிலோடைய நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிரியாணி வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு நான் ஒரு தடவை லைட்டாக எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பன்னீர் ரைஸு பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அரோமா அட்டகாசமாக இருக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லைட்டாக ஒரு கொதி வரும் பார்த்திங்களா அந்த நேரத்தில் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிடலாம் ஸோ இன்னொரு ஒரு பிரியாணிக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் கொதி வரும் பார்த்திங்களா அந்த கொதி வர நேரத்தில் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலை அப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து உள்ளே அந்த கொதி வர நேரம் அந்த உள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த அதாவது அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு பிரியாணியில் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு டிப்பு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நிறைய பிரியாணி ரெசிபீஸ் பிரியாணி மேக்ஸிமம் பிரியாணி எல்லா ரெசிபீஸ்லேயும் நான் வந்து இந்த டிப் உங்களுக்காக சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் இந்த ரெசி இந்த டிப்பை வந்து இதுலேயும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ தலைத்தலன்னு கொதிக்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து நெய் வாசனை ஒரு சிலருக்கு வந்து பிடிக்காது பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க பட் நெய் டேஸ்ட்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றவங்க இந்த டிப் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க இப்போ குக்கர் மூடிடலாம் குக்கர் மூடிட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துருங்க வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ரெண்டு விசில் போதும் ஏன்னா சீரக சம்பா அரிசி உங்களுக்கு வந்து வேமாவே குக் ஆகிடும் நான் வந்து சாய் குட்டிக்கு பண்ணுறதுனால லைட்டாக கொழையை விட்டு எடுப்பேன் இல்லை நீங்கள் வந்து இல்லை பெரியவங்க தான் சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு விசிலே போதுமானது நான் குழந்த சாப்பிட்றனால ரெண்டு விசில் வைக்க போகிறேன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்கு நம்ம பிரியாணி இந்த டெக்ஸ்டர் பாருங்க வாசனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது சோ அதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் பிரியாணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சாய்குட்டி எப்படி இருந்துச்சு பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணல சூப்பரா இருக்கா தேங்க்யூ சாய்குட்டி ஸோ இது வந்து பூந்தி ரைத்தா இது வந்து க்ரீன் சட்னி அதாவது கொத்தமல்லி சட்னி அரைக்காமல் இந்த தடவை டிப்பாக வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இதை நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து பாயாசம் கொஞ்சம் பாயாசம் சாய்குட்டிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றனால பாயாசம் செஞ்சுருக்கேன் சாய்குட்டி உனக்கு இது என்னது இது இது பாயாசம் எப்படி இருந்துச்சு சூப்பராக இருக்கா கை காட்டிடுங்க அவங்க கையை காட்டுங்க சூப்பராக இருக்கா தேங்க்யூ சாய்குட்டி அம்மா எப்படிம்மா இருந்துச்சு இப்போ தானே சாப்பிட்டீங்க சுட சுட அந்த பன்னீர் பிரியாணியை சாப்பிட்டு அசந்துட்டேன் அசந்துட்டீங்களாவா 
ஹோட்டல்ல சாப்பிடுற பிளேவரை விட பெரிய வேலையே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சூ சூப்பராக வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து சாய சைடில் வந்து சேமியா ஜவ்வரிசி பாயசம் எப்படிப்பா இருந்துச்சு பிரியாணி சூப்பர்பா சூப்பராக இருந்துச்சா ஆ சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டாக இருந்துச்சு ஆ இது வந்து ஹோட்டல் ஃப்ளேவரை விட உண்மையிலே நல்லா இருக்கு ஆ கொஞ்சம் <laughs> இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து சஜீஷோடைய ஃபேவரட் பன்னீர் பிரியாணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு குறிப்பாக பன்னீர் வந்து அவருக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கி வர்றாரு திருமங்கலத்துக்கு வர்றாரு பெங்களூரில் இருந்து ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஸோ அவருக்காக தான் ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி வந்து நான் செஞ்சுருக்கேன் பன்னீர் பிரியாணி கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யுங்க வீட்டில் இல்லை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ பன்னீர் லவ்வர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து அட்டகாசமான ஒரு ரெசிபின்னே நான் சொல்லலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து புதினா சட்னி நிறைக்காமல் இந்த டிப்பு வந்து செஞ்சு பாருங்கள் அந்த டிப்போடைய பார்க்கல என்ன நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் பார்க்கலனா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பூந்தி ரைத்தாவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது ஸோ உங்களுக்கு சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கவுண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அதை நான் போடுற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ